गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मैं हूँ सोनिया आपकी एजुकेचर फॉर पॉलिटी और आज हम पढ़ेंगे द एक्ट ऑफ 1935 और देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हुई हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है इसमें सी में काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं तो इसने एक्ट में सबसे पहले क्या किया है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की इंडिया में और उसमें है तीन सेक्शन एंड टेन शेड्यूल और यही वो एक्ट है जो बहुत ही लेबोरेट है और बहुत सारे प्रोविजन जो हैं डेढ़ सौ करीब वो इसी एक्ट से ली गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन तो इसने क्या किया कि ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की ऑल इंडिया फेडरेशन में क्या क्या था यानी प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स होंगी उनको कुछ सब्जेक्ट दिए जाएंगे और वो उन पर लॉज बना सकती हैं तो इसने सब्जेक्ट्स को तीन उसमें बांट दिया तो हम देखते हैं कौन कौन से वो सब्जेक्ट तो सबसे पहले है फेडरलिस्ट यानी जो पावर्स हैं वो तीन लिस्ट में बांटी गई हैं सबसे पहले फेडरलिस्ट यानी इस पर लॉज बनाने का अधिकार जो होगा वो सेंटर को होगा उसके बाद है प्रोविंशियलिस्ट जिस पर जो लॉज बनाने का अधिकार है वो प्रोविंस को होगा उसके बाद है कंकर्ज लिस्ट जिस पर दोनों ही लॉज बना सकती हैं उसके बाद है द रेजिडरी पावर्स वर गिवन टू द वॉइस रॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पिछली बार ही आया था यू में कि रेजिडरी पावर्स किसको दी गई थी तो ये इस एक्ट ने वॉइस रॉय को दी थी लेकिन इसने क्या किया कि ये फेडरेशन कभी भी आ नहीं सकी यानी असल में नहीं आ सकी स्टैब्लिश नहीं हो सकी क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थी उसने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया था तो यहाँ एक बर्थडे पार्टी हो रही है ये है हमारा सेंटर ये है जो हमारी प्रोविंसेस प्रोविंशलिस्ट और ये है वाइस रॉय यहाँ देख रहे हो आप डिब्बा रखा है बर्थडे पार्टी हो रही है लेकिन इसकी एक ही कंडीशन है कि अगर प्रिंसली स्टेट्स ये रही हमारी प्रिंसली स्टेट्स इसको ज्वाइन करेंगी तब ये पार्टी होगी अगर प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन नहीं करेंगी तो ये पार्टी नहीं होगी तो सबसे पहले जो फेडरल लिस्ट है यानी इसमें आप जेंट्स देख रहे हो बहुत सारे इस डिब्बे में तो ये फेडरल लिस्ट है यानी ये सेंटर के पास जाएगी और ये प्रोविंशियस है जिसमें थोड़ी कुकीज़ हैं और टॉफ़ीज़ हैं वो जाएगी प्रोविंशियल लिस्ट और जो बस जाएंगी थोड़ी सी टॉफ़ियाँ वगैरह वो जाएंगी हमारे ये हैं वॉइस राय इनके पास यानी इनको मिलेंगी जो उन भी रेजिडरी पावर्स हैं लेकिन क्या हुआ ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं टाइम पे नहीं पहुंची इनकी बर्थडे पार्टी में इन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो इसलिए ये बर्थडे पार्टी हुई नहीं यानी ये फेडरेशन जो थी वो कभी इनैक्ट नहीं हुई कभी असलियत में नहीं आई कि इसको लागू किया जा सके आगे देखते हैं इट एबोलिस्ड डे आर की इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनोमी इन इन द प्रोविंसेस तो क्या किया इसने कि इट इसने जो डाई आर की थी ये भी बहुत बार आ चुका है यू में इसको एबोलिश कर दिया यानी जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे वो दिए हुए प्रोविंसेस को उनको ख़त्म कर दिया गया अब एक ऑटोनोमस होगी जो प्रोविंसेस होगी कि वो कोई भी डिसीजन ले सकती हैं अपने लॉस पर खुद अपने जो उन्हें सब्जेक्ट दिए गए हैं उन पर खुद ही लॉस बना सकती हैं तो इसको भी हम ट्रिक से लर्न कर सकते हैं आगे देखते हैं कि द एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंस यानी इसने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जैसे पिछले एक्ट में मैंने आपको बताया था दिखाया था कि यह है ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स यानी एक गवर्नर होगा ये हमारे गवर्नर हैं लेकिन ये कैसे करेंगे जो काम करेंगे एक बार तो होंगे जो मिनिस्टर होंगे वो ये हैं इनके मिनिस्टर जो लेजिस्लेचर के प्रति जवाब दे होंगे कि इसके करेंगे काम जब लेजिस्लेटिव काउंसिल से कोई सब सब्जेक्ट होंगे ट्रांसफर्ड होंगे उन पर लॉज बनाएंगे और एक होंगे रिजर्व सब्जेक्ट जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से बनाएगा लेकिन जब एग्जीक्यूटिव कोई काम करेगा तो और इस कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि वो लेजिस्लेचर को जवाब दे तो उसके बाद लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इसको तो ख़त्म कर दिया इन्होंने जो डी आर के एक्ट ने इसलिए क्रॉस का निशान लगा दिया कि अब इस एक्ट में डी आर की नहीं होगी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी यानी जो ये मिनिस्टर्स हैं गवर्नर के वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है प्रोविंशन में उसके जरिए काम करेगा और जो भी काम करेगा उसको जवाब देना पड़ेगा लेजिस्लेचर को यानी ये रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने एक्ट के लिए देखते हैं द एक्ट प्रपोज टू डाई आर की एट द सेंटर हाउ एवर दिस प्रोविजन ऑफ एक्ट डिज नॉट कैम इन इन टू ऑपरेशन एट ऑल यानी ये सिर्फ एक सपना है जो सरकार ने देखा था उस वक्त ये हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और ये हैं रिजर्व सब्जेक्ट जैसे हम पहले ही देख चुके हैं कि इसको डाई आर की कहते हैं कि जब सब्जेक्ट्स को रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट में बांट दिया जाता है लेकिन ये कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया ये सिर्फ उन्होंने प्रपोज किया था कि ऐसा होना चाहिए सेंटर के ऊपर यानी ठेक का निशान लगाया कि ऐसा प्रपोज किया था लेकिन ऐसा हुआ नहीं उसके बाद देखते हैं इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म ऑन सिक्स आउट ऑफ इलेवन प्रोविंस यानी इस एक्ट ने क्या किया कि जो इलेवन प्रोविंसेज थी उसमें सिक्स में बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया 
बाय कैनलिज्म क्या होता है हम सभी जानते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है जिसको हम कहते हैं अपर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोअर हाउस जो जैसे आज होता है राज्यसभा और लोकसभा वैसे ही और इस में से हम देखते हैं कि कितने थे ये यहाँ पिक्चर बनाई है मैंने आपको लग रहे इलेवन है और उसमें सिक्स को मिलेगी कि हाँ सिक्स लो, लोग हैं वहाँ बाय कैमरिज्म लगाया जाएगा और बाय कैमरिज्म को आप लर्न कर सकते हो कैमरा से यानी ये कैमरा है इसमें बाय कैमरिज्म में कैमरा आता है बीच में इसलिए आप कैमरे से लर्न कर सकते हो कि ग्यारह में से छः लोगों को कैमरा मिलेगा और वो कौन कौन से हैं छः लोग जिनको मिलेगा इसको आप लर्न कर सकते हो बी बी उपमा यानी बी से बिहार फिर बी से बॉम्बे बी से बंगाल यू से यूनाइटेड प्रोविंसेस यूपी से एम से मद्रास ए से असम और इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो जैसे ये गवर्नर है ये पूछ रहे हैं इनसे हु आर यू तो ये कहेंगे आई एम बबापू तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हो बिहार बंगाल और ये नीचे आएगा हमारा यूनाइटेड प्रोविंसेस इसके बाद देखते हैं इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्यूनल रिप्रजेंटेटिव एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज अबाउट टेन परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वोटिंग राइट यानी अब जो हमारी पॉपुलेशन थी उस वक्त इंडिया की उसको टेन परसेंट उसमें से लोगों को वोट देने का अधिकार था जैसे हमने इससे पिछले एक्ट में देखा था उन्नीस सौ उन्नीस के कि जिसके पास पैक्ट होगा वही इलेक्शन में वोट दे सकता है यानी प्रॉपर्टी एजुकेशन या टैक्स में से जिसके पास कुछ भी होगा वो जो वोट दे सकता है लेकिन इस एक्ट में ऐसा नहीं है इसको टेन परसेंट तक एक्सटेंड कर दिया उसके बाद इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ कंट्री यानी ये वो एक्ट है जिसके तहत रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी ये आप देख सकते हो कि एक रुपया बनाया मैंने प्रॉपर नहीं बना उसके लिए सॉरी लेकिन ये जो आप लर्न कर सकते हो कि आर बी आई उन्नीस सौ पैंतीस के एक्ट से ही आया था फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्यूनल रिप्रजेंटेशन यानी जो हमने पिछली बार देखा था कि मुस्लिम्स के लिए उनको सिर्फ मुस्लिम्स ही चुनेंगे जिसको कम्यूनल वार्ड कहा था कि वो बनाया था इसमें इसको एक्सटेंड कर दिया वो किसके लिए डिप्रेस्ड क्लास यानी शेड्यूल कास्ट भी कहा जाता है जिसको वुमेंस के लेबर ये एक वीमेन है आप देख रहे हो ये ट्राइबल लग रही है यानी वो डिप्रेस्ड क्लास होगी डिप्रेस्ड क्लास से रिलेटेड है और शेड्यूल कास्ट जिनको कहा जाता है और वीमेन भी है और इसके बाद ये है लेबरर जो ठेला उठा रहा है तो इनको क्या किया इन्होंने एक्सचेंज कर दिया जो इनका कम्यूनल वार्ड था यानी रिप्रेजेंटेशन थी कि जो लोग जिस कम्युनिटी से संबंध रखेंगे उसके लोग ही उसको चुनेंगे आगे देखते हैं इट एबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी इसने काउंसिल को वो कर दिया एबोलिश कर दिया जो एटीन फिफ्टी एट के एक्ट से इस्टेब्लिश की गई थी इसको भी हम पिक्चर से लर्न कर सकते हैं ये है हमारी काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको क्रॉस का निशान लगाया कि इस एक्ट ने उसको ख़त्म कर दिया और ये हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनके एडवाइजर्स यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कुछ और एडवाइज़र दिए गए काम करने के लिए सेक्ट ने क्या क्या किया तो इससे आप याद रख सकते हैं एफ पी जे यानी सेक्ट के अंदर और क्या हुआ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था उसको इस्टेब्लिश किया गया और जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया यानी कहा गया कि इस्टेब्लिश करना चाहिए और जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है कि टू प्रोविंस के लिए उसको प्रपोज किया गया इस्टेब्लिश करने के लिए उसके बाद देखते हैं इट्स प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच वॉज सेटअप इन 1937 तो इसने ये आप देख रहे हो कोर्ट है तो इस 1935 एक्ट ने प्रपोज किया कि एक फेडरल कोर्ट भी होना चाहिए थैंक यू अगर आपको ये मेरा बनाया हुआ कोर्स अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या और इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थैंक यू